，不当嗔怒，嫉妒，不得贪贴，奸习，不得忠悔，不得狐疑，要当孝顺，至诚忠信。啊，这一段经文，啊，这我们今天学习。这一段呢，是人臣之善啊，也就是做人基本呢，必须要学习的啊。里面举了几个例子啊，告诉我们。前年的八月，国外有一些科学家在澳洲悉尼开了一次会，讨论如何应对二零一二玛雅灾难的预言。这个会议也两天，他也邀请了我，我们也去参加。那么我们晋中学院呢，有八个人去参加。他们回来之后写了一份报告给我，我看到非常满意。第一天讨论的是近代科学的发现。报告这个内容啊，与大乘佛法非常接近啊，也就是量子力学家，他们已经看到阿赖耶了啊，科学证实了法相中所说的宇宙的缘起。生命的缘起，我们从哪里来的？说我自己从哪里来的？这个问题得到科学的印证。释迦牟尼佛在三千年前所说的是真的，不是假的。啊，让我们对这一方面这个疑虑啊澄清的，对佛法真正相信。以后我们在这部经里面会提到。啊，第二个问题呢，就是讨论如何应对呀，明年二零一二的灾难。这个灾难到底有还是没有呢？在科学界里面，几乎是一半一半。啊，一半的科学家认为可能会有，另外一半的这个科学家认为这个不可靠，啊，不见得是真的。那么到底会不会发生？释迦牟尼佛教我们怎么看法？啊，也就是佛弟子对这桩事情呢，要用什么样的心态？美国的科学家布莱登先生啊，他在二零一二这个电影里面呢，出现了四次，时间虽然不短，出现四次。啊，这个拍摄电影的时候。由他一份，啊，他告诉我们，二零一二应该是居住在地球上的人们
觉悟的开始。啊，这个话说的很有道理。希望呢，住在地球上的人们都能够弃恶扬善。佛在经上告诉我们：断恶修善，啊，弃恶扬善，跟断恶修善。三句话都说：端正心念。如果居住在地球上的人，都能够弃恶扬善，改邪归正，端正心念，不但可以化解这个灾难，而且会现会把地球带到更美好的将来。这个、话说的很有道理。可是问题，我们会想到啊，这个地球上的人会不会？断我修善，能不能改邪归正？啊，如果不能改邪归正，这怎么办？啊，我们都有这种疑虑啊！啊，科学家，他给我给了我们一个最好的数据。啊，整个地球上的人当然不可能改变。<咳>他说：“只要地球人口的总数百分之一的平方根，那么这样算下来，大概就有八千多人，不到一万人。如果地球上真有……”八千多人能够真正回心向善，改邪归正呢，就能够拯救地球。那八千多个人，我相信可以找得到啊！啊，到哪里去找呢？找那些虔诚的宗教徒啊！所以这一桩事情。我访问梵蒂冈的时候，我跟他们的这个陶然主教讨论过这个问题，希望天主教也能够发起他们的教徒啊，真正改邪归正，为明年这个大灾难做祈祷啊。那我们全世界。晋中的同学，我相信八千人是很可能找得到的。啊，希望我们认真放下婉约。啊，我们做出了牺牲奉献，来拯救地球，帮助地球上苦难的众生。那么，也许有人说。地球上现在人口将近七十亿、啊，八千万人，这个善人，那七千万人，这个这个这个七七十亿人造业，这行吗？能帮得了这个忙吗？啊，我们总免不了要怀疑，啊。一怀疑，我们的信心就失掉了。啊，好在中国古人说了一句话，叫“邪不胜正”。啊，一正呢，能抵得百邪。一百个人，就是九十九个人造罪业，一个正人的时候，就能帮助他们。啊，能够减轻他们的灾难。如果我们从这个地方能够升起信心，就不会怀疑了
啊，这一桩事情，佛经有论证，科学也给我们做了证明。啊，只要我们认真，佛在经上常说：“至心一处，无事不办呐。”啊，作恶的人，他们的心是散乱的；学佛的人，心是专一的。啊，我们用什么方法？这部经里面讲透了，讲的太好了，太详细了。如果真正能把这部经明白了、通达了，我们对自己自然就会升起坚定的信心。啊。发菩提心，一向专念，不但能度自己，也能够帮助这一切造作恶业的众生化解灾难。